seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. Me chamo Agani Wilson, corretor de imóveis, especialista em imóveis de médio e alto padrão aqui nessa maravilhosa cidade chamada João Pessoa. E trago para vocês, como sempre, bons apartamentos, bons imóveis, só que dessa vez não é diferente. Trago um apartamento com uma metragem bem legal e bem próximo ao mar que muita gente busca quando vem morar aqui em João Pessoa. Mas claro, antes de falar desse apartamento, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Curta, comenta, compartilha, porque isso nos ajuda a crescer e, consequentemente, nos motiva a trazer sempre bons imóveis aqui na Orla da Praia de João Pessoa. Agora vamos falar um pouquinho desse apartamento. Ele tem 283 metros quadrados, com quatro suítes, mais um escritório. Fica na posição nascente e norte, então você tem uma ventilação muito forte. Você até percebe que de vez em quando aqui a camisa sol, porque devido à sua proximidade com a praia, então você tem uma ventilação muito mais forte, muito mais abundante. Esse apartamento também, ele tem a proximidade com o mar, mais ou menos 250 metros, e ele é muito rico também em comércio. Geralmente os moradores que moram aqui nesse prédio fazem tudo a pé. Padaria, farmácia, praia restaurantes, academias, supermercados. Então, se você busca um apartamento que possibilite fazer isso a pé, essa acaba sendo uma excelente opção. E também, se você busca uma metragem com esse tamanho, uma metragem para poder receber seus amigos quando vierem de fora para poder visitar de uma pessoa, esse apartamento com certeza atende muito essa sua necessidade por ser muito aconchegante nesse sentido. Mas, claro, vamos conhecer esse apartamento, como sempre, lá em cima. Seja bem-vindo a seu lindíssimo apartamento aqui no Cabo Branco. Como eu falei para vocês, é um apartamento com uma metragem bem legal, quase 300 metros, né? 283 metros. Ele é muito bem dividido em questão de espaço. Ele tem um, uma sala muito ampla, uma varanda muito bacana também em questão de amplitude. Mas não só a varanda como a sala, mas também os quartos ficaram um tamanho bem legal para essa metragem de apartamento. Tá? Então a sala, como vocês já podem perceber, Tá? É uma sala, de fato, bastante comprida. Ela vai até aqui, ó, ali, daquela parede ali, seria o lavabo. E ela tem toda essa extensão de sala. E, de fato, ficou uma sala muito legal. É muito bom o apartamento, justamente para quem tem uma família um pouco maior. E, além disso, para quem busca, claro, um apartamento próximo à praia, que eu já vou mostrar para vocês a varanda linda e a vista que essa varanda traz junto com ela. Tá? Então, a gente tem, vindo para cá, a gente tem esses dois espaços aqui de sala. Temos aqui primeiro essa sala de jantar com essa luminária. E onde a gente percebe também que ficou bem bacana, ficou um destaque bem legal. Esse papel de parede, de fato, ficou bem mais atrativo o imóvel. Então, esse imóvel, com certeza, eles têm um bastante espaço. E se você, claro, caso queira, você pode decorar da sua forma, da forma que você sempre quis. E a gente tem esse outro espaço aqui, que é a sala de estar, a sala de TV, que é aqui onde a gente interage, né? onde você vai receber seus amigos, seus familiares, para conversar e interagir. Também um espaço bem legal. E aqui mais à frente, claro, a gente tem a varanda, né? Tem muita gente que quer uma varanda, que é um fator decisivo na aquisição do imóvel, é ter essa belíssima varanda. E olha só o tamanho dessa varanda. Eu confesso que fiquei chocado pela dimensão e o espaço que essa varanda tem. Para vocês terem noção, só de comprimento, essa varanda tem em torno de 10 metros só de comprimento. Então, isso é muito bom, porque você tem um espaço muito legal para receber aqui seus amigos e seus familiares. Então, você consegue acomodar todos. E é uma posição nascente, então você vai sempre ter essa vista para o mar aqui da praia do Cabo Branco, a mais ou menos 250 metros. E essa ventilação, não sei se vocês estão ouvindo aí do, micro, do microfone, mas é uma ventilação muito abundante. Então, toda a ventilação que entra por aqui invade todo o apartamento, deixa o apartamento muito arejado. Tanto é que, às vezes, existe o problema de, de ventilação, porque ventila tanto, se você não tiver cuidado, acaba derrubando um jarro, alguma coisa. Então, 
é muito bom, que ajuda a ventilação, mas às vezes é bom você deixar um pouquinho fechado, ó, como tá aqui, porque o vento, de fato, é muito forte, principalmente nessa época do ano. Eu vim para cá, para esse outro ângulo, para vocês perceberem também, de fato, a dimensão dessa varanda. É uma varanda muito comprida, para a metragem do imóvel e muito aconchegante. Essa varanda também, ela estende aqui, ó, um pouco com a suíte master. Vem para cá, vou te mostrar. A gente tem a suíte master também, que dá acesso a essa varanda. Então, acaba sendo meio com a varanda compartilhada com a suíte master, mas eu já vou mostrar para vocês. Mas antes, vamos conhecer também um pouco, o finalzinho ali da sala, porque além daquele espaço que eu mostrei para vocês, tem uma sala mais privativa, mais reservada, ali depois de lavar. Mas vindo para cá, vamos conhecer essa outra sala mais reservada. Mas antes de conhecer essa sala, a gente passa aqui pelo lavabo, que é o lavabo onde dá o apoio, geralmente, às visitas que estão na sala. E vindo para cá, a gente tem esse outro espaço, que seria uma sala de TV, por exemplo, mais reservada, que já vi proprietários fizeram meio que um home office aqui, onde fecharam esse espaço, e fica um lugar mais reservado para você ter uma conversa, seja com seus amigos ou com seus familiares, de forma mais íntima. Tá? Então conhecemos a sala, conhecemos a varanda, esse espaço reservado aqui da sala. Agora vamos conhecer os quartos, que são quatro quartos, na verdade são quatro suítes com, com mais um escritório. E agora vamos conhecer os quartos. Como eu falei para vocês, são quatro suítes com o escritório. Vamos iniciar mostrando o primeiro quarto do lado de cá e depois eu mostro para vocês a cozinha, tá bom? Então vamos conhecer aqui o primeiro, a primeira suíte. Vale salientar que todos os quartos têm visão para o mar. Então você consegue vir aqui da janela e ter essa visão para o mar, visão essa que é definitiva, né? Então muitos procuram saber se vão perder essa visão. Aqui não, você tem essa visão definitiva, tanto da Praia de Tambaú como um pouquinho aqui da Praia do Cabo Branco. Como vocês podem perceber, já tem a pré-instalação de ar-condicionado. A área técnica fica depois da área de serviço, que também posso mostrar para vocês. E vindo para cá, a gente tem o banheiro dessa suíte master. Então, conhecemos aqui esse primeiro quarto, primeira suíte. Vamos conhecer agora a segunda suíte. Agora entrando aqui, conhecendo a segunda suíte, também tem a configuração parecida com a da primeira, só que esse a gente já tem aqui os projetados, né? os armários, que vai do teto até o piso, e com os armários e até a cor da cama mais rústico, algo marrom mais escuro. Eu quero que vocês também percebam, olha só, a, a porta, essas portas, todas elas são de madeira, então isso é muito bom para o imóvel, porque a manutenção quase não existe por ser uma madeira maciça. Também, como eu falei para vocês, temos esse janelão aqui que dá acesso e dá visão a essa vista da Praia de Tambaú e do Cabo Branco. Na filmagem, talvez vocês percebam que está um pouquinho distante a praia, mas não. Está muito próximo, a mais ou menos 250 metros, então isso é muito bom. Vale salientar que muita gente que mora aqui faz muito esse trajeto a pé, porque aqui também é muito rico em comércio. E muita gente geralmente acorda de 5 horas, 5 e meia, vai dar uma corridinha ali na praia volta, então acaba sendo um imóvel que privilegia muito essa interação, tá? De ir até a praia e fazer muita coisa aqui a pé, já que o comércio aqui é muito rico. Temos também esse ar-condicionado que funciona, mas os proprietários não usam, né? E o banheiro dessa suíte. Pra cá é a cozinha, que eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes vamos conhecer a terceira suíte, que é desse lado também, do lado esquerdo. Esse também, a gente também já tem os projetados, já é um projetado um pouco mais clean, né? Aqui a gente tem meio que uma escrivania para estudar, fazer um home office. E desse lado de cá nós temos um painel ótimo para você assistir sua TV, seu Netflix ou então a sua série maravilhosa. Também, como eu falei para vocês, tem... Esse janelão também com a vista da Praia do Cabo Branco e Tambaú. Então, como eu falei para vocês, desse lado de cá, ele também já existe esse projetado, né? Esse armário aqui combinando com as cores 
tanto do painel como da escrivaninha, e desse outro lado, o banheiro da suíte. Conhecemos a terceira suíte, agora vamos conhecer o escritório, que fica bem aqui à frente. Esse aqui é o escritório onde os proprietários colocaram aqui todos esses planejados, esses armários, para poder estar no home office, principalmente devido à pandemia, eles trabalhavam aqui em alguns momentos, e também sempre com esse mesmo janelão, com essa vista da Praia do Cabranco e Tambaú. Perceba que é um imóvel que você aqui pode arquitetar, pode trazer seu arquiteto, seu design e fazer um bom projeto. Além disso, vale salientar que é um imóvel que tem uma metragem muito boa se for comparado aqui com os imóveis próximos da região, principalmente próximos à praia. Então esse aqui é um dos poucos prédios que permite ter uma metragem de quase 300 metros e a duas ruas da Orla do Cabo Branco. Então acaba sendo um excelente imóvel para você que tem uma família maior ou então não tem essa família tão grande, mas gosta de ter um espaço legal para receber seus amigos quando vier aqui a João Pessoa. Agora sim, vamos conhecer a suíte marcha. Como eu falei para vocês, madeira, essas portas aqui tem mais de 10 anos e mesmo assim encontra-se intactas, tá? A gente tem a entrada, a gente passa pelo closet, Vão ter armários tanto desse lado esquerdo como do lado direito. Os armários estão bem conservados, tá? Por, ser, por ter sido um material de madeira, então acabam passando um longo prazo e ainda assim estando muito bem conservados. Então, vindo entrando aqui, a gente tem o espaço completo dessa suíte marcha, tá? Vão ter um projeto de iluminação, é um apartamento que tem uma, um espaço bem legal e nesse aqui acaba sendo um pouco mais iluminado devido primeiro a a sua janela aqui, parecida com a dos outros quartos, e com a sua porta aqui que dá acesso à varanda. Como eu falei para vocês, mostrando a varanda, é uma suíte que dá acesso a essa varanda, acaba sendo uma varanda meio que compartilhada com a sala e também com essa suíte, tá bom? Vou vir para esse outro lado para vocês perceberem também a dimensão dessa suíte. E vamos agora conhecer o banheiro da suíte marcha. Que inclusive a gente tem aqui ó, essas duas cubas, né? Essas duas cubas bem legais para você se dividir com o seu digníssimo ou com sua digníssima. E desse lado aqui você tem a jacuzzi maravilhosa para aquele dia depois de semana todo de trabalho você se deliciar nessa belíssima jacuzzi. Claro, eu não podia deixar de apresentar para vocês a belíssima cozinha, espaçosa cozinha. Assim que a gente entra, já temos aqui esse espaço aqui da primeira mesa, mesa para refeições rápidas, com essa mesa aqui de vidro, com duas cadeiras. E vindo para cá, a gente entende a dimensão, o tamanho dessa cozinha. A gente tem nesse lado de cá, essa pia com duas cubas, né, onde já tem os planejados ou os projetados, tanto abaixo das cubas, como aqui em cima, mas caso você queira, você percebe que você também pode fazer planejados ou projetados desse outro lado. Aqui a gente tem, aqui os lugares que seria da geladeira, do micro-ondas, a torre quente, mas caso você queira, poderia fazer os projetados aqui em cima e também estender até essa outra parte, tá? Nessa porta aqui é a porta da entrada de serviço e esse outro lado aqui é a porta de, da dispensa, tá? Então acaba sendo... Você tem um espaço legal, tanto da cozinha como também esse espaço para poder guardar. Vindo um pouco mais à frente, a gente tem agora a área de serviço. Também já tem essa bancada aqui, essa pedra, né, como essa bancada. Temos esse espaço aqui dos planejados. E aqui, aqui embaixo, a gente, desse outro lado, a gente tem a dependência completa. Tá bom? Então também tem muito espaço para você poder colocar seus projetados, estender suas roupas, ó, já tem estender aqui desse outro lado caso você queira colocar mais planejados aqui também tem o um espaço da máquina de lavar tá bom agora eu quero saber a sua opinião o que você mais gostou desse apartamento foi a localização privilegiada a metragem do imóvel de ter quase 300 metros ou a proximidade com o mar ou então a varanda né muita gente gosta muito da varanda de um espaço bem amplo para receber seus amigos seus familiares de fato 
esse apartamento tem muitos pontos positivos e se é o perfil do imóvel que você busca, que você está procurando, não deixe de entrar em contato comigo. Marque uma visita, fale comigo pelo direct ou pelo WhatsApp ou ligação, eu estou disponível para poder te atender e te mostrar esse belíssimo apartamento. Se você é uma pessoa que busca um apartamento dentro desse perfil, não deixe de entrar em contato conosco. Vai ser um prazer te conhecer e te atender. No mais, finalizamos aqui. Até o próximo vídeo.